আসসালামু আলাইকুম মাই বিউটিফুল পিপল কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমিও আল্লাহ রহমতে আপনাদের সবার দয় বেশ ভালোই আছি আজকে আমি আপনাদের সাথে খুবই মজার খুবই রিচ আর খেতে তো খুবই আমি একটা ডেজার্ট রেসিপি শেয়ার করছি যার নাম হচ্ছে কুনাফা আর কুনাফা বানাতে আমার যা যা লাগছে এই যে শ্যামার মতো জিনিসটা দেখলেন এর নাম হচ্ছে কাটাইফ আমার লাগছে কাটাইফ আমার লাগছে পাউডার দুধ ছানা মাখন কর্নস্টার্চ লিকুইড দুধ আমার লাগছে পেস্তাশিও একটা বেকিং ডিশ আর একটা ব্ল্যান্ডার তো একে একে সব প্রসেস আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর এখানে আমার লাগছে একটু ফুড কালার তো কি কি লাগছে কিভাবে করছি সবই আপনি আমি আপনাদের সাথে একে একে শেয়ার করব আর আমি তো চিনির কথা ভুলে গিয়েছিলাম তো চিনিটাও নিয়ে এলাম চিনিটা অ্যাড করে দিলাম তো আমার লাগছে চিনি তো এই কাটাইফটা আপনারা যে কোনো মিডল ইস্টার্ন দোকানে পেতে পারেন আর যদি কাটাইফটা না পাওয়া যেতে পারে মানে যদি না পাওয়া যায় তাহলে এখানে আপনারা সাবস্টিটিউট হিসেবে লাচ্ছা শ্যামা ইউজ করতে পারেন তো প্রথমে আমি একটা প্যানে দিয়ে দিলাম কিছু দুধ এখানে আছে এক কাপের মতো দুধ তার মধ্যে আমি মিশিয়ে দিচ্ছি চার টেবিল চামচ পাউডার মিল্ক আমি কিন্তু চুলার জালটা এখনও জ্বালাইনি এই ঠান্ডা অবস্থাতেই আমি আমার পাউডার মিল্ক আর রেগুলার মিল্ক দুটোকে একসাথে করে এটাকে আমি বয়ল করে নিয়েছি তো বয়ল করা হয়ে গেলে এখানে আমি দুই চা চামচ পরিমাণ মতো কর্নস্টার্চ ঠান্ডা পানিতে গুলে এটাকে আমি দিয়ে দিলাম আমার দুধের মিক্সচারটাতে তো এখন এই বয়ল যে হচ্ছে বয়ল হওয়া মিল্কটাকে খুব ভালো করে নাড়তে হবে যাতে কর্নস্টার্চ দেওয়ার সাথে সাথে যাতে এটা কোনো লাম হয়ে না যায় দেখতেই পাচ্ছেন আমার কর্নস্টার্চ দেওয়ার পরেই আমার যেই দুধের যে মিক্সারটা আছে সেটা কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে তো ঠিক হওয়ার পরে এখন আমি যেটা করছি আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি ছানা তো এখানে আমি একটা সফট ছানা তৈরি করে নিয়েছি তো এখানে আমি দিয়েছি দুই কাপ পরিমাণে ছানা তো ছানাটাকে একটু সফট করে করতে হবে যেহেতু এটা ক্রিম ক্রিম কুনাফা আর আমি আমার ক্রিমটা করছি হচ্ছে ছানা দিয়ে তো আমার ছানার মিক্সচারটা রেডি হয়ে গেছে এখন আমি এটাতে অ্যাড করে দিচ্ছি চিনি আর চিনি যার যার টেস্ট অনুযায়ী আর আপনার যদি চিনি কম খেতে চান কম দিবেন বেশি খেতে চাইলে বেশি আমার হচ্ছে যেহেতু মিষ্টি মিষ্টি তো মিষ্টিই হবে তাই না তো আমি বেশি বেশি করে দিয়ে দিলাম তো এখানে আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে এক কাপের মতো চিনি তো চিনিটাকে খুব ভালো করে নেড়ে ছেড়ে আমি আমার ক্রিমের সাথে মিক্স করে নিলাম এখন এই পর্যায়ে আমি যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে স্যাফ্রন আর এটা টোটালি অপশনাল আপনার কাছে যদি থাকে আপনি দিবেন না থাকলে কোনো সমস্যা নেই দিতে হবে না তো স্যাফ্রনটা যদি না থাকে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনাকে যেটা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এলাচ আমি এখানে দুটো এলাচকে থেতো করে তার ভেতর থেকে সিটটা বের করে সেটাকে আমি খুব ভালো করে পাউডার করে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন এই এলাচের পাউডারটাকে আমি এখন দিয়ে দিব আমার ক্রিমের উপরে তো ক্রিমের উপরে যদি আপনি এই এলাচি পাউডারটা দেন তাহলে আপনার এই ক্রিমটার থেকে খুবই রিচ খুবই একটা শাহি শাহি একটা ফ্লেভার বের হবে আর যেটা আপনার কুনাফার টেস্টটাকে আরও বেশি বাড়িয়ে দিবে তো আমার ক্রিমটা হয়ে গেছে ক্রিমটাকে আমি আরও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া দিয়ে এটাকে আমি একটা সাইডে রেখে দিব যাতে এটা একটু রুম টেম্পারেচারে চলে আসে তো দেখতেই পাচ্ছেন ক্রিমটা কিন্তু রেডি তো ক্রিমটাকে একটা সাইডে রেখে এখন আমি যেটা করব আমার সেই খাটাইফ গুলাকে এটাকে বলে খাটাইফ আর আপনি যদি চান বাংলায় শ্যামাইও বলতে পারেন অ্যাকচুয়ালি এটা শ্যামাই না তো এটাকে বলে কাটাইফ এটা একটা মিল্ল ইস্টান দোকানেই পাওয়া যায় এখন অহরহ যে কোনো সুপার মার্কেটেও কাটাইফটা পাওয়া যায় এটা দিয়ে আপনার বাকলাবাও তৈরি করতে পারেন তো অনেকে দেখেছি এটা র্যাপ করে শিম্প ফ্রাই করে তো যাই হোক আমরা যে কাজে নিয়ে এসেছি আমরা সেই কাজে ব্যবহার করি আমি এটা দিয়ে করব হচ্ছে খুনাফা তো আমি আমার কাটাইফটাকে আমি এখানে কিন্তু ভাজবো না এটাকে জাস্ট আমি একটু ওয়ার্ম আপ করে নিচ্ছি কারণ এটা ফ্রিজ থেকে বের করেছি এটা খুবই ঠান্ডা তো সেই জন্য এটাকে আমি একটু ওয়ার্ম করে নিচ্ছি যাতে এটাকে এটাতে আমার বাটারটা মিক্স করতে ইজি হয় তো এখন তো কাটাইফটার একটু বড় বড় আছে তো এটাকে আমি এখন শেড করে একটা ছোটো সাইজে নিয়ে আসব তো ছোটো সাইজে আমি কিভাবে নিয়ে আসছি সেটা আমি এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো এই কাটাইফগুলোকে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা চপারে চপারে এটাকে আমি চপ করে সাইজটা একদম পারফেক্টলি করে নিয়ে আসব তো দেখতেই পাচ্ছেন আর আপনাদের বাসায় কারো কাছে যদি চপার না থাকে বা ব্লেন্ডার না থাকে তাহলে আপনারা এটাকে হাত দিয়েই শেড করে নিতে পারেন যেহেতু হাত দিয়ে শেড করলে এটা একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তো সেই জন্য আমি আমার সময়টাকে বাঁচানোর জন্যই এই টেকনিকটা করেছি তো এটাকে আমি এখন চপ করে 
আমি এটাকে একটা ছোট ছোট সাইজ করে নিব আর বেশি চপ করতে যাবেন না তাহলে কিন্তু এটা পাউডার হয়ে যাবে আর যে পাউডারটা আমাদের কুনাফা বানানোর ক্ষেত্রে কোনো দরকার নেই তো এটাকে আমি কিভাবে কতটুকু শেড করেছি আমি আপনাদেরকে এটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি সুন্দর করে করে নিচ্ছি তো এই হচ্ছে সাইজ এটা হচ্ছে একদম পারফেক্ট সাইজ কুনাফার জন্য তো একে একে আমি সবগুলো করে নিলাম তো এখন আমি যা করব এখানে আছে পাঁচ টেবিল চামচ বাটার এটা হচ্ছে রুম টেম্পারেচার সফট বাটার আর বাটারের সাথে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি ফুড কালার আর ফুড কালার আমি এখানে অ্যাড করছি হচ্ছে অরেঞ্জ ফুড কালার কারণ কুনাফাটা নর্মালি দেখতে একটু অরেঞ্জিস হয় তো সেই জন্যই আমি অরেঞ্জ কালারটা ব্যবহার করেছি আর আপনারা যদি চান তাহলে এটাতে হালকা ইয়ালো কালারও ব্যবহার করতে পারেন তা আমি এটাতে একটু কালারফুল করার জন্য এটাকে আমি অরেঞ্জ কালার দিয়েছি তো এখন আমি এই কাটাইফ আর এই মাখন আর ফুড কালারটাকে খুব ভালো করে মিক্স করতে হবে এই প্রসেসটা যদিও একটু সময় সাপেক্ষ তো তাও এটাকে ধৈর্য ধরে করতে হবে এটাকে স্কিপ করা যাবে না বা এটা নিয়ে কোনো হেলাফেলা করা যাবে না কারণ যদি বাটারটা সব জায়গায় সব একসাথে না মেশে তাহলে কিন্তু কাটাইফটা দেখতে কোনো জায়গায় সাদা আর কোনো জায়গায় অরেঞ্জ থেকে যাবে যেটা দেখতে খুবই বাজে লাগবে আর আমি গ্লাভসটা কেন পরেছি সেটাও বলে দিচ্ছি গ্লাভসটা পরেছি জাস্ট বিকজ আমার হাতটা যাতে অরেঞ্জ কালার না হয়ে যায় সেই জন্য আমি গ্লাভসটা পরে আমি আমার কাটাইফটাকে মাখিয়েছি তো আমি একটা বেকিং ডিশ নিয়েছি সেই বেকিং ডিশটাতে আমি এখন কাটাইফটাগুলোকে সেট করছি যাতে আমার কুনাফার ক্রিমটা দিতে তারপরে এটাকে কুনাফার একটা আকারে দিতে যাতে আমার ইজি হয় তো আমি কাটাইফগুলোকে খুব ভালো করে হাতের সাহায্যে চেপে চেপে এটাকে সেট করে নিচ্ছি আর পাশে একটা ছোট ওয়ালের মতো করে দিতে হবে যাতে ক্রিম দেওয়ার পরে এটা খুলে বের হয়ে না যায় সেই জন্য তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু খুব ভালো করে হাত দিয়ে চেপে চেপে আমার কাটাইফগুলোকে সেট করে নিচ্ছি এই কুনাফাটা আপনার যদি ঈদের দিন বানিয়ে টেবিলে রাখেন আপনার আত্মীয় স্বজন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি সবাই দেখে কিন্তু এটা খেতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করবে আর এটা হবে আপনার ঈদের একটা খুবই পপুলার একটা ডেজার্ট যে খাবে একবার সে কিন্তু বারবারই এটা খেতে চাইবে এটা এতই মজা হয় তো আপনারা এটা এই ঈদে ট্রাই করে দেখতে পারেন এটা কিন্তু খুবই কঠিন কিছু না খুবই ইজি জাস্ট ছোটো ছোটো যে স্টেপগুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ইজিভাবে সেগুলো ফলো করলেই হবে ফলো করলেই আপনারা পেয়ে যাবেন পারফেক্ট একটা কুনাফা তো দেখতেই পে পাচ্ছেন আমি কিন্তু কথা বলতে বলতে আমার কুনাফার যে ডিশটা সেটাকে খুব ভালো করে সেট করে ফেললাম তো এখন আমি যেটা করব এখন আমি দিব হচ্ছে কুনাফার ফিলিং যেটা হচ্ছে আমার ক্রিম যে ক্রিমটা একটু আগেই আমি আপনাদের সাথে নিয়েই বানিয়েছি তো আমি এখন এই ক্রিমটাকে দিয়ে দিব ক্রিমটা কিন্তু আমি বাইরে রেখেছিলাম যেহেতু সেহেতু এটা একটা রুম টেম্পারেচারে চলে এসছে তো এখন আমি আমার ক্রিমটাকে আমি এই মাঝখানের যেই ডিশটা করেছি যে ডিপ একটা প্লেটের মতো করেছি সেখানে দিয়ে দিব তো এখানে পরিমাণ মতো দিয়ে দিব যার যতটা খুশি আমি এখানে দিয়েছি অলমোস্ট এক কাপের মতো কুনাফাটা দিয়ে আমি খুব ভাব মানে আলতো হাতে এটাকে স্প্রেড করে দেবো এটাকে নিয়ে আমি খুব বেশি চাপাচাপি করতে যাব না খুবই আলতো হাতে এটাকে আমি চারপাশে স্প্রেড করে দিচ্ছি আর আপনারা এই ডিশটা বানিয়ে কিন্তু ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন আর তারপরে ঈদের দিন বের করে এটাকে আপনারা খুবই গরম যে সুগার সিরাপ আছে সেটা দিয়ে তারপরে খেতে হবে তো খাওয়ার আগে যেটা করতে হবে যদি আপনারা আগে বানিয়ে রাখেন তাহলে এটাকে ফ্রিজ থেকে বাইরে রেখে দিতে হবে দুই তিন ঘন্টার জন্য তারপরে এটাকে সার্ভ করতে হবে গরম শিরার সাথে তো যাই হোক কথা বলতে বলতে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছু পেস্তাশিও আর কিছু আলমন্ড কুচি আর এটা হচ্ছে টোটালি অপশনাল যদি আপনি চান দিতে পারেন না দিতে গেলে নাই আর যেহেতু এটা আমি ঈদের স্পেশাল করছি এটা একটা শাহি শাহি ভাব দিচ্ছি শাহি শাহি ভাব দিচ্ছি না আমি এটা শাহি শাহি করে ফেলছি সেই জন্য আমি কুনাফার ভেতরে আমি আমার বাদাম কুচিগুলো খুব ভালো করে দিয়ে দিলাম এখন আমি যে ক্রিমটা আমি ফিলিং দিয়েছি সেই ক্রিমটাকে আমি বাকি যে কাটাইফগুলো আছে সেটা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আর ঢেকে দেওয়ার সময় যে ট্রিকটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার হাত দিয়ে খুব আলতো হাতে চেপে চেপে আপনার কাটাইফগুলোকে আপনার ক্রিমের উপরে স্প্রেড করে দিতে হবে আর মেকশোর কোনো জায়গায় যাতে ফাঁকা না থাকে আর খুব জোরেও চাপাচাপি করবে না তাহলে কিন্তু ক্রিমটা ফেটে উপরে চলে আসবে আর যেটা আমরা চাচ্ছি না তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু খুব আলতো হাতে প্রেস করে করে আমি আমার কুনাফাটাকে খুব ভালো করে সেট করে নিচ্ছি 
তো এই কুনাফাটা মিডল ইস্টার্ন তারপরে বলেন সৌদি আরবিয়া টার্কিশ ওদের জন্য ওদের দেশে খুবই পপুলার একটা ডিশ ওরা এটা খেতে খুবই পছন্দ করে তো দেখতে পাচ্ছেন কথা বলতে বলতে আমার কুনাফাটা সেট হয়ে গেছে এখন আমি এটা কি করব বেক তো আমি বেক করছি টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটিতে টোয়েন্টি মিনিট তো আপনাদের যদি কারো ওভেন না থাকে তাহলে আপনারা যে প্রসেসটা করতে পারেন এটা চুলায়ও করতে পারেন চুলায় আপনারা একটি স্ট্যান্ড বসিয়ে একটা হাড়ের ভিতরে বড় হাড়ের ভিতরে স্ট্যান্ড বসিয়ে বা বালু দিয়ে আপনি চুলাটাকে মিডিয়াম লো আছে রেখে কুনাফাটাকে রেখে কুনাফার উপরে একটা হালকা একটা প্লেটের মতো দিতে হবে যাতে পানির ফুটা এটার মধ্যে না পড়ে তো ঢাকা দিয়ে আপনি এটাকে বেক করতে পারেন চুলায় টোয়েন্টি মিনিটের মতো তো যাই হোক কথা বলতে বলতে চলে এলাম আমার কুনাফার আরেকটা মেন পার্ট যেটা হচ্ছে সুগার সিরাপ কারণ সুগার সিরাপ ছাড়া কুনাফাটা কিন্তু হবে না তো এখানে আমি দেড় কাপ চিনি নিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি দুই কাপ পানি চিনিটা হতে হবে ঘন ঘন বলতে কিন্তু আবার এক তার দুই তারের শিরা না ঘন বলতে এটা এক তার দুই তার শিরা হওয়ার আগের পর্যায়ে যেটা সেইটা তো আমি এখন আমার সুগার সিরাপটাকে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে রেডি করে নিচ্ছি তো আপনার যদি চান এখানে আপনারা দুটা এলাচ দিয়ে দিতে পারেন কিন্তু এলাচ দুটাকে পরে ফেলে দিতে হবে আর যেহেতু আমি অলরেডি এলাচ দিয়েছি স্যাফ্রন দিয়েছি ক্রিমের মধ্যে সেই জন্য এটাতে আমি আর এক্সট্রা কোনো এলাচ ব্যবহার করলাম না তো আপনারা এই রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করবেন এই ঈদে আর ট্রাই করে অবশ্যই আপনারা আমাকে জানাবেন আপনাদের এই রেসিপিটা কেমন লেগেছে কুনাফাটা খেতে কেমন লেগেছে যেহেতু আমরা সেমাই খাই সেমাইটাকে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে করলেই কুনাফাটা হয়ে যাবে আগেই বলেছি লাচ্ছা সেমাই দিয়ে ওইটা করা যায় তো যদি কাটাইফটা না পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু আপনারা লাচ্ছা সেমাই দিয়ে এই কুনাফাটা তৈরি করতে পারেন আর তাহলে এই ঈদে আপনাদের বাসায় গেস্টরা সবাই এই কুনাফাটা খেতে পছন্দ করবে আর আমি শিওর আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যাবে যেহেতু নতুন একটা রেজাল্ট তো কথা বলতে বলতে টোয়েন্ট মিনিট হয়ে গেছে আর দেখতেই পাচ্ছেন আমার কুনাফাটা খুব সুন্দর সেট হয়ে গেছে উপরটা খুবই একটা ডার্ক অরেঞ্জিস হয়ে গেছে তো এখন আমি যেটা করব আমার সুগার সিরাপটা আমি কুনাফার উপর ঢেলে দিচ্ছি আর মেক শিওর আপনার সুগার সিরাপটা যাতে ওয়ার্ম থাকে এটা যদি ঠান্ডা থাকে তাহলে কিন্তু হবে না মেক শিওর এটা আপনার ওয়ার্ম থাকবে তো আমি আমার এই যে সুগার সিরাপটা করেছি সেটাকে এখন আমি ঢেলে দিচ্ছি কুনাফার উপরে আর মেক শিওর এটা ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে মেক শিওর যে এক পাশে বেশি হয়ে গেছে বা এক পাশে হয়নি এরকম যাতে না হয় খুব ভালো করে চার পাশ ঘিরে ঘিরে একদম পুরোটাকে সুগার সিরাপ দিয়ে কাভার করে ফেলতে হবে আর আপনি যদি চান যদি মনে হয় যে সুগার সিরাপ এনাপ হয়নি তাহলে আপনারা আবার বানিয়ে সেটাকে সাইডে রেখে দিতে পারেন যা লাগবে সে কিন্তু আবার সুগার সিরাপ আপনার কুনাফার উপরে ঢেলে খেতে পারে তো অ্যারাবিক পিপলরা মিডল ইস্টার্ন পিপলরা এভাবেই খায় ওরা সাইডে একটু যে চিনির সিরাপ সুগার সিরাপটা রেখে দেয় যাতে খাওয়ার সময় ওরা এক্সট্রা এটাকে নিয়ে খেতে পারে তো আমি দিয়ে দিলাম সবটুকু সিরা যেটা আমি বানিয়েছিলাম এখন এটাকে আমি রেখে দিব একটা সাইডে যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা একটু ঠান্ডা হয়ে যায় আমি এটাকে যাতে বের করে ফেলতে পারি এখন এটা খুবই ওয়ার্ম ছিল তো দুই তিন ঘন্টা পর এই হচ্ছে আমার কুনাফা আমি এটাকে সুন্দর করে মধ্যে থেকে বের করে নিয়েছি আর তারপরে এটাকে আমি একটু পেস্তা শিউ দিয়ে ডেকোরেশন করে নিয়েছি আর আপনাদেরকে দেখাবো আর মেন আরেকটা যেটা করব এটা আমি নিয়ে যাব আমাদের এখানে একটা আপুর বাসায় তো দেখতেই পাচ্ছেন কোনাফাটা দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর হয়েছে তো আপনাদের কাছে আমার এই রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর আপনারা যদি এটা ট্রাই করে থাকেন আমার রেসিপি ফলো করে তাহলে কেমন হয়েছে সেটাও আপনারা আমাকে জানাতে পারেন তো কুনাফাটাকে আরেকটু দেখতে ফ্যান্সি করার জন্য আমি এটাকে একটা চকলেট বল দিয়ে ডেকোরেশন করে নিলাম তো কুনাফাটা আমি খাবো এটাকে আমি কেটেও আপনাদের দেখাবো যখন আমি যাব সেই আপুর বাসায় তো দেখতেই পাচ্ছেন আপু কেটে এখন কুনাফাটা আমাদের সার্ভ করছে তো ঠিক আছে আমি এই কুনাফাটা খাই খেতে খেতেই আজকে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আশেপাশে মানুষগুলোকে ভালোবাসবেন আমার জন্য যেটা করবেন বেশি বেশি করে আমার ব্লগ দেখবেন আমাকে একটু এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য করবেন তো ঠিক আছে আজ আর কথা নয় দেখা হচ্ছে কালকে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ